Greatest rock and roll record because these guys were the greatest. That's why. Keep a knocking about the train, come in. Keep a knocking about the train, come in. Keep a knocking about the train, come in. I'm back tomorrow, not a thought of it. Say you love me about the train, come in. Say you love me about the train, come in. Say you love me about the train, come in. Suddenly, this, this rocking outfit comes from Finland. <gasps> oh my God, what is it? And it sounds so good. Sann historia om tre män och tre akord berättat på 30 minuter. Egentligen skulle bandet heta Hurricane som betyder orkan, men det blev Hurricanes med G istället eftersom det lät mera Texas. Första skivan utkom 1973 och det blev den andra som blev en av de största milstolparna i den finländska rockmusikens historia. Ute i stora världen kom genombrottet aldrig och idag sitter Remo Altonen ensam på baksätet i den stora Cadillacen som prydde omslaget till Shiva. Mitt första möte med, med Hargens var egentligen det att jag konfronterades med det liveband som, som blev hjälpt en rock'n'roll och night long. Och jag, jag blev ju ganska imponerad av denna musik. Jag tyckte att det var ett oerhört tryck i bandet och, och, och desto att vi hade en, en alldeles ovanlig, ovanlig kontakt med sin publik. Så jag tyckte att man inte skulle göra någonting alls. Att, att, att det på sätt och vis skulle vara fel att, att frisera upp den här skivan på något vis. Sen är det en annan sak att, att när vi sen träffar de här killarna som är ganska heavy rock and roll på den tiden så, så fanns det ju mycket diskussioner som, som då gällde produktionen av följande LP och, och måste säga att, att jag har ju alltid haft en sån här tredjegradens kontakt med, med Remo att det han behöver snacka så hemskt mycket att, att jag, jag förstår honom utan att, att man behöver köra med en, med en massa snack. Eh, Albert Järvinen igen beundrar jag så mycket som instrumentalist att jag, jag liksom inte hade några svårigheter att, att kommunicera med honom. Och, och den kontakten fortsatte faktiskt ända till hans död. Medan för mig så var kanske kissehackingen den, den mest svåra att komma. Fast jag mycket lätt kan förstå att andra människor har tänkt, tyckte igen att han är den allra lättaste. Men, men det beror väl kanske på att, på att han i mitt tycke var den, den musikaliskt allra mest begränsade av de här tre. Till producent utsåg man Richard Stanley som gjort filmer tillsammans med Pete Townsend i The Who och som egentligen kom till Finland från England för att bygga en studio. When I met Jörn Donner and we had a plan to build a recording studio and that didn't quite work out. He went to the Svensk Film Institute and uh, but he introduced me to his cousin Henrik Otto Donner 
And uh, Otto was very keen on the studio idea, but he said they didn't have any money, but would I like to come anyway? Uh, and and uh, I could produce some things while we were waiting to get the money for the studio. So I looked around at lo what Love Records had got. And one record was intriguing, this rock and roll all night long. And it wasn't, to me, a terribly good record, but there was something about it. They were, the, the Hurricanes had a gig anyway. And I went and looked. I thought, great, this is fantastic, really, really good stuff and uh, after the gig I just went up to them they didn't know who I was I just said very good blah blah and uh, some girls were throwing water on them uh, or beer or whatever and they just grabbed me and pulled me into this Cadillac and we drove off back to town and during this trip into town uh, we decided that I would produce their album you know? um, and by the time we got to uh, Kaivokatu the deal was set Nick Lowe en engelsk musiker som producerat bland andra Elvis Costello. Trots de svårbegripliga texterna var Harry Gaines ett av hans absoluta favoritband. Ty get my business, my business street. That sounds like uh, someone from Newcastle would say. Um, which in a way is weird because that's up in the northwest mm. and blah blah blah. But anyway, uh, if I do not have to push something, uh, yeah, the, the, it's hard to read it anyway then. But you see, that's a great, I've been trying for a very long time to get my business, my business straight. That sounds to me like a, absolutely right. But of course, the way they sing it gives it this other slant. No, it was um, Kisse wrote these in a special phonetics <laughs> just for Remo. So all the songs Kisse wrote out like this, and this is just just uh, one of them. And uh, even when they were written down, they were only a sort of guide for Remo because uh, Henry used to sort of you know then improvise a bit on on top, but. Of course, when they were doing Tallahassee Lassie and things like that, there had to be some basis for, for what he was singing. But, um, you know, it's a long way from the original version. With this weird act they had, I might have tried to straighten it out and help them with their English or something, you know. I, I hope I wouldn't, though. I think, I think I would have tried to encourage them to, to keep it in just this international language, you know that they, uh, they'd invented, <laughs> like sort of Esperanto, you know, of, of <laughs> rock and roll Esperanto. <laughs> Remo would do an extraordinary undantag for the way that he can also be able to do it in English. But the experience and sinne for for the sound that he has done, that he has done, Och minstone för en amerikansk publik uppfattade det som helt helt gångbara. Vi hade besök av av, av sådana pizza mafiosi från från New York, Brooklyn som som ville liksom ta över Hargens management och introducera det på amerikanska marknaden. Då frågade de att, att hur går det här nu egentligen? Att, att tror ni på vad han sjunger? Yeah, it's all right. Och, och det betyder liksom att, att Trots att vi naturligtvis klart insåg att han inte förstod engelska så uppfattade de att sound är gångbart. Det är ofta när det gäller rockmusik så är det ju inte fråga om, om ord utan det är fråga om ett helhetsuttryck som, som måste vara övertygande.
it's not really a question of style, it's a question of attitude, you know. With the kind of music that Albert liked, it was basically three chord music, which I liked, maybe four, maybe four chords. But very basic music, which anyone can learn how to do, that is easy. Anybody can do it, you can buy books, you see programs on the television telling you how to do it, it's easy. But once you've learned those three chords, it's the attitude that you have, the way you play it. And in that respect, he was like, well, for me, he was soulful player, you know, he wasn't just, he used to like playing loud and everything, but we all did then, you know, all of us did then. He probably had changed his mind if he was still around. But in that respect, he reminds me of uh, this guy, uh, Jimmy Vaughan, who is, uh, I'm a, I love his, uh, his play. He's soulful, you know, he played with the Fabulous Thunderbirds and Stevie Ray's brother as well. Um, uh, fabulous guitar player. But Albert, you know, was right up there. You know, I have, the feeling I have about the Hurricanes is, is that if they came out now, they would be a huge international act because what they, the way they played and the attitude they, they had when they played is so rare now. You just don't hear anyone with that. It's not the question of the style of music. It's the attitude that they play like. And, and, uh, and people just aren't allowed to play like that anymore. The record companies won't let them. You know, they like it all much more careful and because they're all run by guys accountants and lawyers you know it's a cliche to say it but it's true <laughs> and they won't have it you know but um because the, their 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 lyrics were all nonsense you know there was a little bit of english here and a little bit of something else and noises and it was fantastic and then albert's wild thing Albert was a superb, a fantastic guitarist who could play into any style, whether it was blues or rock and roll or pop or whatever. Um, he had, um, he was one of those people who didn't look very much at what he was playing or, or you know, it was very instinctive with him to levels and, and pedals and, and playing, you know. He, he would often have his eyes closed when he was playing. <coughs> He played sometimes excellent solos uh, live, and the difficulty was that uh, in the studio he had to do this, the solo separately because we needed a comp guitar a lot of the time, and it was the sound went sort of more dead because you didn't have this live noise around you, uh, which is a pity because it so somehow puts concentration on the solo. 
uh, and that's why we had some difficulties to get live feeling solos out of The best rock and roll music, I think, is, is funny and sexy. In, they're the same, 50%, 50-50. But most people now either do it too sexy, you know, which is, oh, you know, and they're pulling faces and going, you know, uh, that's ridiculous. Or they're too funny, you know, and, they, and they're doing rock and roll like some cartoon thing, like Happy Days or something like that, you know. But the Hurricanes had the, had the balance right, and, they, and that's what made them a good group, I think. Det var ju nu hade du ganska häftigt, häftigt levande kan man väl säga. Det var en del av, av, av liksom hela den här processen att, att man hade en viss övertygelse och ett visst uppträdande som, som liksom underströkte som den musik som man gjorde. Samtidigt så kan man väl säga att, att det där, nu hade vi alla de Låtar och olåtar som, som, som rockmusiken på den tiden sysslar med och, och det kostar ju två av gruppens medlemmar att ska dit. Ja lopuksi vielä kerran 70-luvun muisteloihin, mutta toisenlaisiin ja surullisempiin. 70-luvun legendaarisimman suomalaisen rockyhtyeen Harry Gainsin basisti Kisse Häkkinen vaihtoi tapanina bassonsa taivaalliseen sähköharppuun. Hän, hän spelaa me Harry Gaines, hän vain en original Harry Gaines, ja se oli punktus lyhyt. den stora popularitetsvågen för Harry Gaines tog slut så, så tror jag att Kisse också blev ganska desillusionerad och, och, och fick svårt att, att, att liksom hålla ihop sina saker och, och det ledde sen till att, att han, han väl tidvis drack ganska mycket och, och på det här viset blev sjuk. En av de mest kända finländska rockgitarristerna Albert Järvinen har avlidit. Pekka Albert Järvinen som på 1970-talet bland annat var gitarrist i rockgruppen The Harry Games dog igår i London. Järvinen blev 40 år gammal. I mars 1991 reste Albert Järvinen till London tillsammans med musikerkompisen Timo Kojo och Lasse Norres. Kojo och Järvinen skulle tillsammans uppträda vid invigningen av ett nytt hotell som de finländska researrangörerna hade gjort kontrakt med. När det gällde Alpo som jag hade en ganska speciell kontakt till, för att vi, vi höll kontakt också sen när han inte drog sig bort från rock'n'rollen så, så, så upplevde jag det som speciellt tragiskt därför för att jag tror att det var ett misstag att han dog. Han hamnade lite i, jag vill inte kylla på någon men, men han hamnade i lite fel sällskap som inte insåg vad hans problem var och som inte kanske var direkt inställda på att ta hand om honom på ett på ett, på ett sånt sätt som han behövde ta som hand. Mutta hyvin speedeksi tultiin Lontoon, se oli torstai. Vietiin kamat sisään, mentiin lähittää pubiin. Sekin oli ainutlaatuista, kun me otettiin siinä Timon kojan kanssa tuopit naama eteen, niin Albert tilas jotain jaffaa tai coca colaa tai jotakin. Se on hyvä meininki, tietysti, niin kuin, että Albert, niin kuin mä oikein katsoin, niin kuin, että Jeesus, että mä en muista, koska mä oon istunut Albertin kanssa jossain pubissa, jolloin Albertin on tuoppi edessä. Sitten oli, perjantai-iltana oli tämä keikka, joka nyt oli tämmöinen, se oli niin kuin ystävyyskeikka, että sillä lailla voi sanoa, että se nyt oli mikään keikkakeikka. Mutta että kaverit soitti, silloin me kutsuttu sinne suomalaishotelliin, niin Suomalaisia vaikuttajia Lontoosta, matkatoimistoväkeä, hotelliväkeä. Se oli varmaan pari 300 ihmistä. Hyvä meno. Et sen jälkeen niin, tota, me mentiin joukolla Hard Rock Cafeeseen syömään. Syötiin siellä jotakin. 
Sitten noin halus vielä jatkaa. Tota, Kojo ja Albert, mä painoin takaisin hotelliin. Mutta Albert oli kadonnut jossain vaiheessa Timon seurasta, että se oli painunut omille teilleen. Et kuka ei tiedä, missä se on ollut. Mä ajateltiin, että se on tota, tavannut jotain vanhoja ystäviä, koska sillä oli paljon Lontoossa ystäviä, ystäviä muusikkoystäviä lähinnä. Et se on varmaan soittanut jollekin ja jäänyt jonnekin ehkä bailaamaan tai jotain. Sunnuntai aamuna tota, me lähdettiin pitkälle kävelylenkille. Kojon kanssa Hyde Parkia, kun me tultiin sieltä joskus puolen päivän aikaa takaisin. Niin tää hotellin johtaja ja kaikki muut oli järkyttyneet niin siellä alakerrassa ja ne otti meidät hiasta kiinni ja sanoi, että nyt istukaa pojat. Ja vei sinne takahuoneeseen ja ne sanoi, että me löydettiin Albert. Oli tapahtunut sillä lailla, että hotellin siivooja oli käynyt kaikki huoneet läpi, mitä siinä hotellissa oli. Ja sitten mikä kauhean iso ollut, mutta se on varmaan sellainen 560 huone. Ja Albert oli kenenkään tietänyt, että vaihtanut huonetta. Itse asiassa oli vaihtanut niin pienemmän huoneen isompaan huoneeseen ja sitten siitä huoneesta Albert löytyi kuolleena. Kun mä kysyin kuolinsyytä silloin tältä koronerilta, tältä kuolinsyyn tutkijalta, niin hän sanoi mulle, että sen perusteella mitä he on, hän on nyt tutkinut, niin, niin kuolinsyy todennäköisestikin on sydänkohtaus. Ja sitten hän tuota sanoi ja totesi siinä, että, että siitä huolimatta, että Albert oli 40-vuotias, niin hän sanoi, että, että niin kuin tämän henkilön kunto oli 70-vuotiaan kunto. Että Albert oli niin huonossa kondiksessa noin fyysisesti. Niin. Se, että toiset ihmiset, niin ne, ne luulee esimerkiksi, että ne ei kuole koskaan, kun ihminen voi tehdä mitä vaan. Järvinäkin määrätyy tavalla, niin mä noin monta kertaa, vaikka se hullu juttu tuli katsoa silleen esimerkiksi, että tehdään joku bändisysteemi ja sitten yhtäkkiä jotain alkaa tökkiä. Niin mä sanoin, että, että jos asia ei ota eteen, niin hypätään toiseen laivaan ja niin asia on valmis. Mutta se, että tota, silloin voi tulla merikipeeksi, jos niinku haistattaa vitut sille vanhan laivan kapteenille. Mun mielestä se on tyhmää. Niin tota, mutta sitten mä kelasin jossain vaiheessa niin monta muuta käsiä, että joku matematiikka perustuu siihen asiaan, että jos mä oon jollekin ystävällinen monta kertaa, niin kuinka paljon mun pitää taipua, koska mä oon pikkuhetkisestä asti oppinut olen nöyrä. Niin tota, se ei mene tästä yli enää ikinä, mikä asia. No, den, den där European Pop Jury vinsten, så den, den räknar jag nog att den, den kom nästan uteslutande på grund av, av det att det var ett sånt enormt tryck i, i den inspelningen. Plus att det är Albert Järvinens gitarrsolo som finns där som ju faktiskt hör till en av, av, av diamanterna i finsk, finsk rockproduktion. Det, det hände nog på helt musikaliska grunder skulle jag säga. Get On was just uh, uh, the strangest thing really because it came about because we hadn't got enough material for the album and I was insisting that you know we had to have at least 15 minutes aside. Mä en ole mikään taituri enkä mikään satanan sääniäkka enkä mikään muukaan trubaduri enkä mikään satanan kitaran virtuosi enkä mä oon periaatteessa mennyt mitään. Mut jos joku sanoo mulle, että Remu, yks biisi puuttuu, että meidän on pakko sehdä se, niin mä sanoin, että all right. Jos sä sanot mulle näin, ja se, että sä panostat meni näinkin paljon, että tuot tänne ulkomaille meidän tekemään levyä, niin mähän teen niin kaikki, mitä mä voin. Ja mä sanon Järvi sille, että Johnny B. Goodin alku vedät sitä, ja sit kun mä näytän, niin mä vedän demolaulua koko ajan sinne mikkiä korvaa ja höpölöpö. Ja mä sit keksin, mä ajattelin, että mä sanon kaikki, mä katsoin, mulla ei tule mitään mieleen, koska mä yritän jotain juonta funtsaa, niin mä menen metsään. Niin mä ajattelin, että mä ajattelin kaikki laulujen sanat, mitä mä tiedän, mitä mun tulee mieleen ja paikkakunnat ja kaikki. Mä lyön niinku sit semmoisen jutun, mitä niinku mä en oo koskaan kuullut. Häpäl... Niin pitkälle, kun mä jaksan vetää. Päpälä, 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 päpälä. Sit pitää hengittää välillä. Sit tulee taas uudestaan. Päpälä, 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 pä There was loads of sense to me. I thought it was uh, it was um, very, <laughs> you know, there's as much sense as a wop bop a loo bop a lop bam boom, you know, which there isn't much sense in that one when it's written on paper. When you hear Little Richard singing it, it makes perfect sense. But yeah, I know because it touched people, you know, it's that's the way it's supposed to be. <laughs>
Sitten mä, mä teen sen pelkästään silleen, että... Olin mä, että joku muu laulaa mun suu. Sitten mä ajattelin, että kuka se on? Mä ajattelin, mä ajattelin, että mä en voinut sen laulaa. Vittu, kun äänet kyllähän päin vittu. Sitten mä ajattelin, että miksi mun pitää kuittaa tää koko juttu? Mä, mä ajattelin naamariina vaan, niin kuin, että kuka se on? Mä ajattelin, että mä hyvät. Mä kirjoitan nimikirjoituksia, on hiljaa, en valita. Mä en kertoa niitä paljasta, mitä jutun. En mä ole mitään kirjoittaa, niin kuin mua on ollut.